ഹായ് ലേൺ പൈതനിൻ മലയാളത്തിന്റെ പുതിയൊരു ലെക്ചറിലെ സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ലെക്ചറിൽ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ വേരിയബിൾസ് ആൻഡ് അസൈൻമെന്റ്സ് ആണ് കാണുന്നത് സോ വി എസ് കോഡിന്റെ ഈ ഒരു സെറ്റപ്പ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ലെക്ചറിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ കുറച്ച് സ്ഥലം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ എക്സ്പ്ലോർ ജസ്റ്റ് മിനിമൈസ് ചെയ്യാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതും തൽക്കാലം നമുക്ക് വേണ്ട ഞാൻ ജസ്റ്റ് ടെർമിനൽ മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ പൈതനകത്ത് പൈതൻ്റെ ടേമിനൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സോ ഞാൻ പൈതനകത്തേക്ക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കയറുകയാണ് പൈതൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ പൈതൻ്റെ ടേമിനൽ വരും സോ ഇവിടെ നമുക്ക് പൈതൻ ടേമിനൽ ഒരു സിമ്പിൾ കാൽക്കുലേറ്റർ പോലെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് നമ്മൾ വെറുതെ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് ആ റിസൾട്ട് ആ കമാൻഡ് പ്രോംപ്റ്റിൽ തന്നെ കിട്ടുന്നതാണ് സോ ഇനി നമ്മളൊരു വേരിയബിൾ അസൈൻ ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കും സപ്പോസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു സെവൻ എന്ന് ഞാൻ അസൈൻ ചെയ്യാണ് സോ ഇപ്പം എക്സ് ഞാൻ വെറുതെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിനകത്തേക്ക് സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ അസൈൻ ആയിട്ടുണ്ട് സോ ഇതിന് പറയുന്നതാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയാം എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സ്പെസിഫൈ എ ടാസ്ക് ടു പെർഫോം എന്നാണ് പറയാം സോ ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ അസൈൻമെന്റ് സിമ്പിൾ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മളുടെ അസൈൻമെന്റ് സിമ്പിൾ ഈ അസൈൻമെന്റ് സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാനിവിടെ എക്സിനകത്തേക്ക് സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്യാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ ഇതിനെ നമ്മൾ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് അസൈൻമെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നാണ് പറയാം സോ ഇവിടെ എക്സ് ഞാൻ സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ കൊടുത്തു ഇതുപോലെ തന്നെ വൈക്ക് ഞാൻ വേറൊരു വാല്യൂ കൊടുക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ ഞാൻ കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഞാൻ വൈയിലും എക്സിലും എനിക്ക് രണ്ട് വാല്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി സപ്പോസ് എനിക്ക് എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഐ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദ റിസൾട്ട് സെവൻ പ്ലസ് ത്രീ ഓക്കെ സോ ഇനി ഈ ഒരു റിസൾട്ട് എനിക്ക് മറ്റൊരു വേരിയബിളിനകത്തേക്ക് സേവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു വേരിയബിളിലേക്ക് ഇത് അസൈൻ ചെയ്യാം സപ്പോസ് സം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിളിനകത്തേക്കാണ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ വേണ്ടതെങ്കിൽ എനിക്ക് സമ്മിനകത്തായിരിക്കും ആ വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്യാം ഞാൻ സമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ എൻ്റർ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാല്യൂ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ഒരു സിമ്പിൾ വേരിയബിൾ അസൈൻമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ പൈതനകത്ത് ഇതുപോലെയുള്ള സിമ്പിൾ അസൈൻമെന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിങ്ങും എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യാം സോ നമ്മൾ ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ ഒരു വേരിയബിൾ അസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ചില മെത്തേഡുകളുണ്ട് സപ്പോസ് എനിക്ക് എക്സ് വൈ ഉണ്ട് ഇതുപോലെ സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മേ ബി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാല്യൂ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് എക്സ് വൈ സെഡ് ഉണ്ട് ഇനി എനിക്ക് ടോട്ടൽ സം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്കൊരു വാല്യൂ വേണം അതിനകത്തേക്ക് എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് സെഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മേ ബി ടോട്ടൽ സം എന്നായിരിക്കും നമ്മൾ വേരിയബിൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരിക്കലും സ്പേസ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മളൊരു വേരിയബിൾ കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം ഒരു സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് പൈതനകത്ത് അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലേക്കുള്ള ഒരു ഇൻഡിക്കേഷനാണ് സോ നമ്മളൊരു വേരിയബിൾ സപ്പോസ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ സം എന്നുള്ള പേര് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്പേസിന് പകരം അണ്ടർസ്കോസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ സോ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ആ വേരിയബിൾ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളൊരു സിംഗിൾ വേർഡ് ആയിട്ടായിരിക്കണം എപ്പോഴും ഒരു വേരിയബിൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി സപ്പോസ് നമുക്കൊരു ലോങ് വേർഡ് ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള അണ്ടർസ്കോസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ പൈതൺ എന്ന് പറയുന്നത് കേസ് സെൻസിറ്റീവ് ആണ് ടോട്ടൽ സമ്മും അതുപോലെ തന്നെ ഈ രണ്ട് വേർഡും സെപ്പറേറ്റ് കാര്യങ്ങളാണ് സോ പൈതൺ ഈസ് എ കേസ് സെൻസിറ്റീവ് ലാംഗ്വേജ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പൈതൻ്റെ വേരിയബിൾ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ക്യാപിറ്റലും സ്മോളും ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ മറ്റൊരു കാര്യമാണ് സോ സപ്പോസ് നമുക്കൊരു വേരിയബിളിനകത്ത് നമ്പർ വേണമെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരിക്കലും ഒരു നമ്പർ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് നമ്പർ മസ്റ്റ് ആണെന്ന
x type എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ആ വേരിയബിൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏത് ക്ലാസ് ആണ് ഇൻഡിജർ ആണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കൂടെ മനസ്സിലാവും ഇതേപോലെ തന്നെ സപ്പോസ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്ലാസ് ടൈപ്പ് എ ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫ്ലോട്ടായിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് പൈതൻ അത് എടുത്തോളൂ സോ ഇതുപോലെ നമ്മൾ വേരിയബിൾ അസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡാറ്റാ ടൈപ്സ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കോമൺ ഡാറ്റാ ടൈപ്സ് എല്ലാം പൈതൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അസൈൻ ചെയ്തോളൂ ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഡാറ്റാ ടൈപ്പിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പിന്നീടുള്ള ലെക്ചേഴ്സിൽ കാണുന്നതാണ് സോ ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് അരിത്മെറ്റിക് ആണ് നമുക്ക് പൈതണിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോമൺ ആയിട്ടുള്ള അരിത്മെറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് സോ ഈ ഓപ്പറേഷൻസ് നമുക്ക് പലപ്പോഴായിട്ട് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആവശ്യം വരും സോ ഇത് ഓരോന്നും എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് പൈതണിനകത്തേക്ക് ഒന്ന് കയറാം സോ പൈതണിന്റെ പ്രോംപ്റ്റിനകത്ത് ഞാൻ കയറി അഡീഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ എല്ലാം കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് സപ്പോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റാർ സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യാം അതായത് സെവൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ദറ്റ് ഇസ് സാധാരണ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റാർ സിമ്പിൾ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ അഡീഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടതാണ് ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ് അഡീഷൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സിക്സ് മൈനസ് ടു സബ്ട്രാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സാധാരണ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി അതല്ല ഡിവിഷൻ മെത്തേഡ് ആണെങ്കിൽ അതും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സപ്പോസ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്മൾ സ്ലാഷ് ആണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുക ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടും സോ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ ഒക്കെ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പൈതണിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുക ഇതല്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണാം ഇവിടെ ആദ്യം പറയുന്നത് എക്സ്പൊണൻസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ദറ്റ് ഇസ് ഡബിൾ സ്റ്റാർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് എപ്പോഴും ചെയ്യുക സപ്പോസ് ടു ഡബിൾ സ്റ്റാർ ത്രീ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ടു ടു ദ പവർ ത്രീ എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ മീൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ഈ ഒരു സിമ്പിളാണ് പവറിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറ് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ടു പവർ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു മീനിങ് ആണ് സോ പൈതണിനകത്ത് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡബിൾ സ്റ്റാർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ടു ഡബിൾ സ്റ്റാർ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ടു റേസ് ടു ഫോർ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ ആണ് നമുക്ക് അവിടെ എടുക്കുന്നത് പൈതണിനകത്ത് നമ്മൾ എക്സ്പൊണൻസിയേഷൻ എടുക്കുന്നത് ഡബിൾ സ്റ്റാർ വെച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഫസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് സാധാരണ ഡിവിഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ ഫൈവ് ബൈ ടു എന്ന് നമ്മൾ ഡിവിഷൻ ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷെ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡബിൾ സ്ലാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ വരുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ഫ്ലോർ ഡിവിഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ അതിന് പറയുക ഫ്ലോർ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെവൻ ഡബിൾ സ്ലാഷ് ഫോർ എന്ന് ഞാൻ കൊടുത്തത് വിചാരിക്കാം എനിക്ക് അവിടെ ആൻസർ വൺ ആണ് കിട്ടുക ദാറ്റ് ഇസ് സെവൻ സ്ലാഷ് ഫോർ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആണ് പക്ഷെ സെവൻ ഡബിൾ സ്ലാഷ് ഫോർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഇൻഡിജർ നമ്പറിലേക്ക് അത് റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് ദ ഹയസ്റ്റ് ഇൻഡിജർ ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ റിസൾട്ട് അപ്പം ഇതിന് അവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ട്രങ്കേറ്റ്സ് ദ ഫാക്ടോറിയൽ പാർട്ട് ഈ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് എന്നുള്ളത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് എനിക്ക് വൺ എന്നുള്ള റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും അവിടെ കിട്ടുക അപ്പോൾ വേറെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ത്രീ ഡബിൾ സ്ലാഷ് ഫൈവ് ഞാൻ കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം സോ എനിക്ക് അവിടെ സീറോ ആണ് കിട്ടുന്നത് എനിക്ക് ത്രീനെ ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ആണ് വരിക എനിക്ക് അവിടെ ആ ഫ്രാക്ഷൻ പാർട്ട് പൈതൺ ട്രങ്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സീറോ എന്നുള്ള റിസൾട്ടാണ് തരുന്നത് സോ അതാണ് നമുക്കിവിടെ മെയിനായിട്ട് വരുന്ന ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്
റിമൈൻഡർ ഓപ്പറേഷൻ ഈസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ ദെൻ ഫൈവ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അവിടെ ടു ആണ് കിട്ടുന്നത് ഇതെന്താണ് ആക്ച്വലി മീൻ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇവിടെ സെവൻറ്റീനിനെ നമ്മൾ ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം സോ സെവൻറ്റീനിനെ നമ്മൾ ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ വരും ബാക്കി വരുന്ന റിമൈൻഡർ ടു റിമൈൻഡർ ഉണ്ടാവും ആ റിമൈൻഡർ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ തരുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് നമ്പറിനെ സെക്കൻഡ് നമ്പറായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡർ എത്രയാണോ ആ റിമൈൻഡർ കാണിക്കുന്നതാണ് ദിസ് പെർസെൻറ്റേജ് റിമൈൻഡർ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ്സിന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം സപ്പോസ് സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആൻഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് നമുക്കവിടെ റിമൈൻഡർ ആയിട്ട് കിട്ടുക അല്ലേ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ടൈംസ് ആണ് നമുക്ക് സെവൻ കിട്ടുക അപ്പോൾ അവിടെ ബാലൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് സോ ഇതുപോലെ റിമൈൻഡേഴ്സ് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് സിമ്പിൾ ദാറ്റ് ഈസ് റിമൈൻഡർ ഓപ്പറേറ്റർ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ ഇനി ഞാൻ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കാം ടെൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ആണ് സോ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെന്നിനെ ആദ്യം ഫൈവ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഫിഫ്റ്റി ദെൻ ത്രീ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ സെയിം സാധനം എനിക്ക് അപ് ആരോ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് മുമ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കമാൻഡ് എനിക്ക് എടുക്കാം സോ അപ് ആരോ എടുത്തിട്ട് സെയിം കമാൻഡ് ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഞാനൊരു ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന അവിടെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് വേറൊരു റിസൾട്ടാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ എനിക്ക് ആദ്യം സംഭവിച്ചത് ഈ ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ ഈ പാരന്തസിനകത്തുള്ള ഓപ്പറേഷൻ ആദ്യം നടക്കുകയാണ് സോ അവിടെ എയ്റ്റ് കിട്ടും അതിനുശേഷം ആ എയ്റ്റിനെ ടെൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം എനിക്ക് എയ്റ്റി ആണ് കിട്ടുന്നത് സോ നമ്മളെപ്പോഴും പൈതണിനകത്ത് ഈ ഒരു റൂൾ ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റർ പ്രിസിഡൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എപ്പോഴും ഓപ്പറേഷൻസ് നടക്കുക ഈ പാരന്തസിനകത്തുള്ളതായിരിക്കും ആദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷമായിരിക്കും നമുക്ക് ഈ ടെന്നുമായിട്ടുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കുക സോ മെയിൻലി നമുക്കൊരു നാല് പോയിന്റ് ആണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത് ദ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഇൻ പാരന്തസിസ് ഇവാലുവേറ്റ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എപ്പോഴും പാരന്തസിനകത്തുള്ള എക്സ്പ്രഷൻസ് ആണ് ആദ്യം ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷമാണ് എക്സ്പണൻഷ്യൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുക ഇൻ ഇഫ് ദർ ഇസ് ഇനി എക്സ്പണൻഷ്യൽ ഇൻ ദ ഇക്വേഷൻ അതും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ ആൻഡ് മൊഡ്യൂൾ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ വാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ലാസ്റ്റ്ലി അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ ഓപ്പറേഷൻസ് ആയിരിക്കും അവിടെ നടക്കുക സോ ആ ഒരു പ്രയോറിറ്റി ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ഓപ്പറേറ്റർ പ്രിസിഡൻസ് റൂൾ നടക്കുക സോ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഏത് രീതിയിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് ആദ്യം നടക്കേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻസ് എഴുതി പോവുക ഓക്കെ സോ ഇത്രയാണ് അരിത്മെറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പൈതണിൽ പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ സോ ഓരോ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സും നിങ്ങളൊന്ന് സ്വന്തം ചെയ്ത് നോക്കുക ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ സോ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദി വീഡിയോ അടുത്ത ലെക്ചറിൽ കാണുന്നവരെ Goodbye.